যেমন যে লো কস্ট ম্যান পাওয়ার এই ভাবে সিডিং সিডিং কটন কটন কিভাবে প্ল্যান করতে সে এটা একটা ছবি দেয়া আছে তো এখান থেকে তোমার কোশ্চেন করার ম্যাটেরিয়াল নাই বাট এমনি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যে ইউএসএ বা চায়নাতেও ওরা যে ড্রোন বা এই যে হেলিকপ্টারগুলোর মাধ্যমে বা এই প্লেনের মাধ্যমে ড্রোনই এখন সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় যে ড্রোনের মাধ্যমে ওরা যে পেস্টিসাইড অ্যাপ্লাই করতেছে তারপর ওদের সার্ভিলেন্স সিস্টেম হ্যাঁ এইগুলো কতটা ওরা উন্নত টেকনোলজির মাধ্যমে ওরা চাষাবাদ করে থাকে যদি কম্পেয়ার টু আওয়ার কান্ট্রিজ তো এটা একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আর কটন ম্যাচুরড হয়ে যায় ওয়ান ফিফটি টু ওয়ান এইটি ডেইসের মধ্যে দেন হার্ভেস্টিং করা লাগে এখন হার্ভেস্টিংয়ের পর থেকে হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা এছাড়া আমরা দুইটা টার্ম সম্পর্কে জানছিলাম যে জেনেটিক মডিফাইড কটন আর অর্গ্যানিক কটন জেনেটিক মডিফাইড কটন হচ্ছে যে এর যে জিনম আছে এর কোডটা চেঞ্জ করে অন্য কোনো একটা পার্টিকুলার কোড যেটা আমাদের ডিজায়ার্ড বা টার্গেটেড যে ফিচার আছে সেটা ইন্ট্রোডিউস করা এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে বিটি ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়ার যে কেমিক্যাল যেটা কিনার ইনসেক্ট বা হচ্ছে মদ বা আদার ছোট ছোট লার লার্ভা বা বাটারফ্লাই যে যারা আছে তাদেরকে মেরে ফেলতে পারে বা এটার স্মেলের কারণে ওরা হচ্ছে আশেপাশে ঘেসতে চায় না তো এই ফিচারটা আমরা হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফাই করে কটনের মধ্যে দিয়ে দিছি আরেকটা কনসেপ্ট ছিল অর্গ্যানিক কটন যে অর্গ্যানিক হতে হলে এটাকে টোটালি জেনেটিক্যালি মডিফাইড সেই কটন সিড আছে এটাও ইউজ করা যাবে না টোটালি এটা অর্গ্যানিক অরিজিন থেকে আসতে হবে দেন থ্রু আউট দা এটা লাইফ টাইম একে একে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড বা এই ধরনের কোনো কিছু দিয়ে ট্রিট করা যাবে না আলটিমেটলি এটার যাতে কোনো ট্রেস আমাদের এন প্রোডাক্ট পর্যন্ত বা কটন যে ফ্লাফি ফাইবার এই ফাইবার পর্যন্ত যাতে ক্যারি আউট না করে এই ধরনের কোনো ক্ষতিকারক যা কিছু হোক না কেন আমরা ইউজ করতেছি না এগুলো হচ্ছে বেবি প্রোডাক্টের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আইটেম দেন হচ্ছে আমরা কটনের কটন সিড থেকে কটন ফাইবারটাকে আলাদা করলাম দেন দুইটার দুইটা নাম হয়ে গেল যে এই ফাইবারটাকে সেপারেট করলাম এটাকে ফাইবার বললাম আর যেই সিডটাকে আলাদা করলাম সিডের মধ্যে এখনও ওই যে লেস দেন ফিফ মিলিমিটার ফ্লক ফাইবার রয়ে গেছে ওটাকে আমরা লিন্টার্স বললাম লিন্টার্সের ইউজেস এখানে দেয়া আছে দেন কটন সিড কটন সিডের আলটিমেট ইউজ কোথায় হচ্ছে কেন হচ্ছে এখানে এই স্লাইডে আলোচনা করা হয়েছে যে কটন সিড এটা খুবই মানে পুষ্টিকর কটন সিড অয়েল হিসেবে মানুষ নিজেই খাইতে পারে আবার এটাকে ওই যে গরু ছাগল দিয়েও গরু ছাগলের খাবার হিসেবে এটা চালানো যায় কারণ এটা তো যেহেতু অর্গ্যানিক একটা ম্যাটার এর যে কনস্টিটিউইং ম্যাটারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পলিস্যাকারাইট আছে পলিমার সুগার যেটা ন্যাচারাল সুগার এটা এইটি টু নাইনটি সো এটা এডিবল দেন কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ কটন আমরা অন্য যে কোনো ফাইবারই পড়ি না কেন এই কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা কনস্টিটিউশনটা এটা কনস্টিটিউয়েন্ট যে ম্যাটেরিয়ালটা এটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে তো সেলুলোজ হচ্ছে কটনের মেজর পোর্শন এটা এটা অবশ্যই তো ধারের কাছে মনে রাখতে হবে নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ যেটাই মনে রাখেন না কেন এরকমভাবে পরে যে ফাইবারগুলো আসবে জুট জুট আলোচনা করবো জুটে হচ্ছে হেমি সেলুলোজ থাকে লিগনিন থাকে এই দুটা খুব মানে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে সিল্ক পড়লে ফাইব্রোইন বা ফিব্রোইন এই দুইটা হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট এদেরকে মনে রাখতে হবে এরপরে যেগুলো আছে এগুলো একটা ভ্যালু বাট নামগুলো রাখতে হবে নামগুলো রেখে ভ্যালুগুলো দিতে হবে এই কম্পোজিশনটা আমাদের পড়তে হবে দেন এই যে কম্পোস্ট অফ বিটা সেলুলোজ বিটা সেলুলোজ হচ্ছে মনোমার এইখান থেকে এই যে পলিমারের থিওরি আমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস হয়ে গেলো যে বিটা সেলুলোজ ওর মনোমার এবং দুইটা এরকম বিটা সেলুলোজ ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজের মাধ্যমে এরা ফর্ম করতেছে হচ্ছে যে রিপিটিং ইউনিটটা আছে যেটাকে আমরা সেলোবায়স বলছিলাম এই যে পরের স্লাইডে এই যে রিপিটিং ইউনিট সেলোবায়স এই যে দুইটা বিটা গ্লুকোজ একসাথে বন্ডেড হয়ে সেলোবায়স ইউনিট ফর্ম করলো এটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন কত মানে রিপিটিং ইউনিট এটা কত টাইমস রিপিট করতেছে সেটা হবে ওর ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন যেমন কটনের ক্ষেত্রে এটা থাউজেন্ডস অফ টাইমস হতে পারে 
आलोचना
বলের হচ্ছে যে আবরণটা থাকে এই সারফেসটা উইক হতে থাকে পরে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে বার্স্ট ওপেন হয় বার্স্ট ওপেন এই যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনিশিয়াল স্টেটে এটা ওপেন হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে ও কি করবে বাতাসটাকে ময়শ্চার ময়শ্চার রিসিভ করবে ময়শ্চার রিসিভ করলে এটা আরেকটু ফ্লাফি হয়ে যাবে এবং প্রেস করলে এই যে এইভাবে ছড়ায় যাবে তো যখনই এই যে এই ধরনের সিচুয়েশন চলে আসবে আমরা আমরা দেখব এই পাতাগুলো নরমালি হচ্ছে সব একবার ঝরে যায় না এই পাতাগুলো ঝরানো লাগে একটা কেমিক্যালের কেমিক্যাল अप्लाई করে এই যে এখানে মানে এত কেমিক্যাল ইউজ করা হয় পেস্টিসাইড তো ওটা বাদই দিলাম इवन এই যে এই লিফটটাকে যাতে অটোমেটিক্যালি ঝরে পড়ে যায় কারণ আমরা যখন প্লাগ করব এই যে প্লাকার আছে তো ও যখন প্লাগ করবে ও তো চাইবে বলটাকে পিক করার জন্য কিন্তু এর সাথে সাথে যদি এই ব্রাঞ্চের মধ্যে ই থাকে লিফগুলো থাকে তখন আমাদের ওই জিনিং বা ক্লিনিং এর যে ব্যাপারগুলো আছে ওইগুলো দেখা যায় যে কয়েক স্টেজ আরো বেশি বা ফারদার রিপিটেশনের দরকার হয় তো এটা হচ্ছে যে একটা কেমিক্যাল আছে যেটা দিলে পাতাগুলো শুকায় অটোমেটিকলি ঝরে পড়ে যায় আচ্ছা যাই হোক তো এই যে কটন বল আছে এই কটন বলের ভিতরে সিড সিড থাকে সিডটাকে সারাউন্ড করে ফাইবারগুলো এই এখানে অ্যাসেম্বলড অবস্থায় থাকে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই সিড আর এই ফাইবার সেপারেট করে ফেলা এটারই অ্যাটেম্প হচ্ছে কটন জিনিং এই যে জিনিং অফ সিড কটন এটা দুইটা মেইনলি দুইটা টাইপ আছে সজিন আর রোলার জিন সজিন আমরা কেন বলতেছি এই যে দেখেন একটা ফিগার এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ল্যাব স্কেলে এই ইকুইপমেন্টটা আমরা ইউজ করি এটা ল্যাব গ্রেডের জন্য খুবই ভালো তো ওইখানে তো আমরা আমাদের টার্গেট থাকে যে কটন ফাইবার সেপারেট করা না ওইখানে আমরা কটনের ট্র্যাশ অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস করি মানে এটা যেই মেশিনের থেকে এটা নেওয়া হয়েছে এটা মানে শার্লি ট্র্যাশ অ্যানালাইজার ওখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা ও ট্র্যাশ কন্টেন্ট কত ওই আলটিমেটলি ট্র্যাশ বের করতে গেলে আপনার লিংস তো পেয়েই যাই তো ওইটার হচ্ছে এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেয়া বাট বেসিক প্রিন্সিপালটা আমরা এখান থেকে জানতে পারবো এই যে উপরে যে ইমলেট আছে ইমলেট দিয়ে যদি আমরা সিট কটন যেটা কিনা এখনো সিটটাকে সারাউন্ড করে আছে এই কটনটাকে ইনপুট দেই তাহলে দেখব এই যে এই জায়গাটা আপনারা দেখতেছেন কি না আমি রেকটাঙ্গেল করা ট্রাই করতেছি ফুল স্ক্রিনটা শেয়ার দিই এই যে আমি রেকটাঙ্গেল করা ট্রাই করতেছি এইটা হচ্ছে একটা স্লিট থাকে স্লিট স্লিট তো আমরা বুঝি যে একটা ন্যারো ওপেনিং এই রোলার যেটা থাকে এটা তো সিলিন্ডারের মতো তো ওর লেন্থ ওয়াইজ এই যে স্লিটটা থাকে এবং এই ন্যারো ওপেনিং এর উপরে যখন এই ফাইবার গুলো এসে পড়তেছে এই ফাইবার গুলো তখন এই যে দেখেন আরেকটা রোলার আছে এই রোলারের আবার টর্টিথ লাইক কিছু স্পাইক বের হয়ে আসে এরা ওই যে স্লিটটার ওপেনিং আছে এই যে গ্রিডের যে স্লিট অ্যাকচুয়ালি স্লিটটাই তো ওপেনিং এই গ্রিড গ্রিড বারের যে ওপেনিং গুলো আছে এই ওপেনিং থেকে এদের যে টুথ গুলো আছে টুথ গুলো পরে কি ফাইবার কে টেনে ভেতরে নিয়ে আসে এই নরমালি এটা এতটা ন্যারো থাকে যে সিট গুলো পাস করতে পারে না কিন্তু টুথ এবং ফাইবারের জন্য ইজিলি অ্যাক্সেসেবল তো এরা কি করে তখন এই এই শর্ট উথ যেগুলো আছে এর সাথে অ্যালাইন হয়ে থাকে এবং আলটিমেটলি এখানে একটা ব্রাশ রোলার আছে ব্রাশ রোলার পরবর্তীতে এই এই শর্ট উথ রোলার থেকে ফাইবার গুলোকে কালেক্ট করে এখান দিয়ে পাস করে দিচ্ছে এবং ইন দ্য মেন টাইম এই যে যে ওদের সিড সিড গুলো সিড গুলো কি হচ্ছে পাস হতে না পেরে এগুলো আলটিমেটলি গ্র্যাভিটির কারণে এই যে এই এখানে একটা ট্রে আছে এই ট্রে দিয়ে এখানে জমা হচ্ছে যেটা পরবর্তীতে যে আমরা কটন সিড অয়েল বা লাইফ স্টকের ফিড এগুলো তৈরির জন্য ইউজ করব এটা হচ্ছে বেসিক ফিচার ওর আর এটা খুবই স্পিডি একটা প্রসেস ফাস্ট প্রসেস 
এর মাধ্যমে আওয়ার রেট প্রতি আওয়ারে টেন টু ফিফটিন বেল একটা বেলে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে ফোর এইটি পাউন্ড ফাইবার থাকে মানে ফাইবার সিড মিলিয়ে এটা ওয়েট থাকে ফোর এইটি পাউন্ড তো এখানে আমরা দশটা থেকে পনেরোটা বেল প্রতি ঘন্টায় আমরা ট্রিট করতে পারি এখানে জিনটাকে আবার লিনটাকে আবার ডিফাইন করা হয়েছে যে দ্য জিন্ড কটন ইজ কল লিন্ড मन रखब যদিও এখানে আমি আলোচনা করতেছি পয়েন্ট করে দেখাচ্ছি কার্সার দিয়ে বা ক্লাসে থাকলে আমি লেজার দিয়ে আমি বুঝাইতে পারতাম কিন্তু এক্সাম হলে যখন এরকম একটা দুইটা একটা একটা থাকলে অসুবিধা নেই যে ফিগার থাকলে এটা যে ক্যাপশন নিচে একটা ক্যাপশন দিতে হয় ক্যাপশনটা মাস্ট ঠিক আছে এটা একটা খুবই ব্যাড প্র্যাকটিস যে আপনি একটা ফিগার ড্র করে এই যে এখানে কিন্তু মার্কিংও করা নাই সেটা আমি বলতেছি যে আমার এই স্লাইড রেটার লিমিটেশন বাট আপনারা একটু মার্কিং করে নেবেন লেভেলিং করে নেবেন এটার ক্যাপশন দিয়ে নেবেন এবং এক্সামে যদি আসে তখন এভাবেই দিবেন যে লেভেলড এবং উইথ ক্যাপশন আমরা এখন একটা ছবি আপলোড দিলে ফেসবুকে ক্যাপশনের জন্য বসে থাকি যে একটা ক্যাপশনের জন্য একটা সুন্দর ছবি আপলোড হতে পারতেছে না এরকম অবস্থা হয় তো ওখানে আপনি এখানে ছবিতে তো কেউ আর মার্কিং করে না তো देखें জিনিং যেটা ছিল স জিনিং এ সুথ রোলার দিয়ে আমরা ফাইবার গুলোকে বলা যায় যে টেনে টেনে সেপারেট করে ফেলছি এটা একটু রাফ প্রসেস ভিগোরাস প্রসেস এই প্রসেসের মাধ্যমে অবভিয়াসলি যেহেতু এখানে একটা শার্প বা পয়েন্ট পার্টস আছে ও ফাইবারের উপরে একটু রাফলি ট্রিটমেন্টটা করে তো এইটা মানে কনভেনিয়েন্ট হচ্ছে মানে আমি বলতেছি স জিনিংটা স জিনিংটা কনভেনিয়েন্ট হচ্ছে মোর কনভিনিয়েন্ট ফর শর্ট অ্যান্ড মিডল স্ট্যাপল যে লেন্থটা আছে এই লেন্থের জন্য যদি লং স্ট্যাপল লেন্থ হয় তখন একটু স্লোয়ার প্রসেস সেটা হচ্ছে রোলার জিনিং এখানে আসতে হয় রোলার জিনিং আমরা দেখবো যে একটা রোলার আছে এটা আবার অন্য একটা কোনো একটা কি বলে রাবার কোটেড থাকতে পারে মানে স্মুথ করার জন্য সার্ফেসটাকে স্মুথ করার জন্য এরকম একটা কোটিং দেওয়া থাকে তার মানে আমরা দেখতেছি যে এই রোলারটা যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে মেটাল দিয়ে যে ফর্ম করছে এটার থেকেও আমরা ওকে সেভ করার জন্য আর আলাদা একটা কাভারিং দিয়ে দিচ্ছি তার মানে আমরা চাই না যে ফাইবারের উপরে কোনো রাফ ট্রিটমেন্ট হোক বা এর উপরে এক্সট্রা কোনো ফোর্স বা প্রেশার অ্যাপ্লাই হোক ইভেন দেখেন সেপারেশন প্রসেসটা কি সেপারেশনটা হচ্ছে এখানে একটা রোটারি নাইফ থাকে ডি এই যে আমার কার্সারটা আমি রোটারি করাচ্ছি এই যে রোটারি নাইফের নাইফ ডি থাকে এই দুইটার ওপেনিং দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কটন সিট হ্যাঁ কটন উইথ সিট পাস হয় এবং এই যে এই জায়গাটা এই জোনটা এটাকে জুম আউট করে এখানে দেখানো হয়েছে যে এখানে দেখেন কি হইল এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনারা বুঝতে পারতেছেন কিনা জানি না এই যে একটা এটা হচ্ছে সিলিন্ডারের যে সারকমফারেন্স তার একটা পার্ট এবং এই বরাবর চলে গেছে হচ্ছে আরেকটা নাইফ এটা হচ্ছে স্টেশনারি নাইফ প্রথমটা ছিল রোটারি নাইফ রোটারি নাইফ এটা তো অপোজিট ডিরেকশনে জিনিং রোলার যে ডিরেকশনে রোটেট করতেছে তার অপোজিট ডিরেকশনে এটা রোটেট করতেছে কিন্তু এরপরেই এই যে এই পার্টসটা এই পার্টসটা হচ্ছে স্টেশনারি নাইফ ওর কাজ হচ্ছে একটা খুবই খুবই ন্যারো গ্যাপে এই রোলারটার সাথে এখানে মাউন্ট করা থাকে এতে করে কি হচ্ছে 
এটা আমি আপনাদের একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যদিও সিমিলার না আমাকে আবার ওই যে রাদারফোর্ড রাদারফোর্ডের মতো ধরে ফেলবেন না রাদারফোর্ড বলছিল কি যে এই ইলেকট্রন প্রোটন এরা গ্যালাক্সির মতো বিহেভ করতেছে সূর্যের চারদিকে যেভাবে ঘুরে এরকম নেচা টাইপ কিন্তু বোর্ড যেভাবে ধরে ফেলতে যে ওদের তো চার্জ আছে হ্যাঁ গ্রহ নক্ষত্র তো চার্জ নেই এভাবে ধরে ফেলবেন না আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ড কটন জিন এটিকে রোলার ইউজ করা হয়তো তাই আর কি এটা এই কনসেপ্টটা এখানে নিয়ে আসছি দেখেন এই যে ফাইবার আছে অফ করে দিই ফাইবার এটা হচ্ছে এই বল থেকে কটন বল থেকে এটাকে সেপারেট করা হয়েছে এই যে দেখেন সিটগুলো সেপারেট হয়ে গেল দুইটা রোলার একটা একটা এগেনস্টে মাউন্ট করা আছে এবং এরা যখন প্রোটেক্ট করতেছে এই ওপেনিং দিয়ে অবভিয়াসলি সিট যাওয়ার মতো ওপেনিং এখানে নাই তো ফাইবারগুলো ইজিলি পাস আউট হয়ে যাচ্ছে এবং পাস হয়ে যাচ্ছে এবং সিটগুলো এখানে পড়ে যাচ্ছে থেকে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি এই যে এখানে একটা ইয়ে আছে স্লাইড আছে ওরা খুব সুন্দর স্লাইডারের মাধ্যমে নিচে এসে পড়বে আর ওই অপোজিট সাইড থেকে আমরা ফাইবারগুলোকে রিসিভ করব তো রোলার জিনিং এস এরকমই কনসেপ্ট থাকে শুধুমাত্র এই যে এই রোলারটা আছে এই রোলারের এগেনস্টে আমরা দিয়ে থাকি একটা স্টেশনারি নাইফ হ্যাঁ যেটা হচ্ছে এই যে এই ওপেনিংটা মেনটেন করে এই হ্যান্ড কটন জিনটা এটা হচ্ছে এল হুইটনি নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি উনি আবিষ্কার করছিলেন এবং ওনার এই মেশিনটা কটন জিনিংয়ে পুরো একটা রেভলেশন নিয়ে আসছে আগে যেখানে একদিন চলে যাইত একদিনে আমরা কয়েকটা বেল হচ্ছে এভাবে প্রসেস করতে পারতাম ম্যান পাওয়ার বাড়াইলে অবভিয়াসলি এটা প্রোডাকশন বাড়তো কিন্তু এখানে এরকম মেশিন আনার পরে ওই মেশিন দিয়ে আমরা কয়েক ঘন্টায় এরকম কতগুলা বেল একসাথে জিনিং করে ফেলতে পারতেছি পরবর্তীতে এটাকে মোটরাইজ করা হলো মেশিন মানে মোশনগুলো হচ্ছে মোটরের সাহায্যে দেওয়া হচ্ছে দেন আস্তে আস্তে এখানে ডেভেলপমেন্ট আনা হলো রোলারকে সরোলারে কনভার্ট করা হলো বা যেটা নর্মাল রোলার ছিল ওটার সাথে আলাদা একটা নাইফ মাউন্ট করা হলো এরকম ডেভেলপমেন্ট গুলো আস্তে আস্তে অ্যাড হয়েছে বাট বেসিক যে মডেলটা এটা ওই যে এল এল হুইটনি সাহেব ওনার এল হুইটনি জিনিং কটন জিনিং জিন আছে এটা আপনারা যদি সার্চ দেন তাহলে খুব ইজিলি পাবেন উনি খুবই ফেমাস এই এই জগতে এটার জন্য এখানে নাই তো এটা হচ্ছে আমাদের জিনিং এর বেসিক কনসেপ্ট যে জিনিংটা কি জিনিংটা আমরা কেন ইউজ করতেছি এবং দুইটা মেজর টাইপস অফ জিন রোলার এবং স জিনিং এখন আমরা হচ্ছে কটন জিনিং প্রসেসটার একটা ওভারভিউ দেখব যে কটন জিনিং প্রসেসে কি ভাবে কি কাজ হচ্ছে এই যে আমরা দেখেছি ম্যাচিওর প্লান্ট গুলো এইভাবে আছে এটা এখন হার্ভেস্টের জন্য রেডি এদেরকে আমরা কটন পিকারের মাধ্যমে পিক করতেছি এবং লাস্ট ক্লাসে যেভাবে বললাম যে ফ্রন্ট পার্ট দিয়ে এটা পিক করা হয় কিন্তু এই যে ব্যাক পার্টে একটা চেম্বার আছে যেই চেম্বারে এই যে দেখেন এটাকে একবারে পলি র্যাপ করে এটাকে সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং ও কি করে এটা পরবর্তীতে দেয়া নাই ও হচ্ছে এই এই ফিল্ড ফিল্ডের মধ্যেই এই যেটাকে এখন ড্রপ করবে এটাকে আমরা কটন মডিউল বলতেছি একটা মডিউল ও প্রিপেয়ার করলো এটাকে ড্রপ করে আবার সামনে এগোতে থাকবে আর ভেতরে তো আরেকটা প্রোডিউস হচ্ছে এই মডিউলগুলা এইভাবে রেখে যায় পরবর্তীতে এই মডিউলকে কালেক্ট করা হয় কালেক্ট করে এদেরকে পাঠাই দেওয়া হয় জিনিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে তখন এই যে কটন মডিউল কটন মডিউলকে শুরুতেই ড্রায়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করা হয় ড্রায়ার কি করে এর যে আর্দ্রতা বা ময়েশ্চার কন্টেন্ট আর এক্স পার্সেন্টেজ যেটাই বলি না কেন আর এক্স পার্সেন্টেজ বা এনভারনমেন্টের ময়েশ্চার কন্টেন্ট ময়েশ্চার কন্টেন্ট এইটা মেনটেন করে যে কতটুকু ময়েশ্চারের মধ্যে থাকাটা আইডিয়াল 
ওকে যখন আমরা কালেক্ট করছি তখন কি ডিউ বেশি ছিল বা রেনিং এর কোন মানে কোন ঘটনা আছে কিনা আলটিমেটলি কটনটা কি যখনই আমরা সিড বা আদার্স ইমপিউরিটিস থেকে সেপারেট করতে চাইবো মেইনলি জিনিং এর ফাংশনটা হচ্ছে সিড থেকে কটনটাকে আলাদা করা বাট এর আগে এই যে ওকে আমি আমি যে প্লাগ করতেছি এইখানে দেখবেন যে ওর সাথে ব্রাঞ্চ চলে আসছে ওই যে ড্রাই আউট হওয়া লিফ চলে আসছে ইভেন আরো মানে প্লাস্টিকের টুকরা পর্যন্ত চলে আসে এখানে কারণ এটাকে এই যে ছয় সাত মাস পাঁচ ছয় মাস ধরে ওর লাইফ টাইম এই ফিল্ডেও থাকে ও যত কিছুর কন্টাক্টে আসছে কোনো না কিছু ফ্র্যাগমেন্ট ওর মধ্যে রয়ে যেতে পারে তো এই ধরনের জিনিসগুলা জিনিং এর আগে ক্লিনিং স্টেজে সেপারেট করতে হয় তো ড্রায়ারের কাজ থাকে কটনটাকে অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত ড্রাই করে দেয়া স্ট্যান্ডার্ড যেটা এতে করে হয় কি ফাইবারগুলো ফ্লাফি হয় এবং এদেরকে সেপারেট করাটা ইজিয়ার হয় দেন ড্রায়ারের পরে আমরা একটা ক্লিনার ইউজ করি সিলিন্ডার ক্লিনার বলি এটা কন্টিনিউয়াসলি কয়েকটা রোলার হরিজেন্টাল ফ্যাশনে বা ভার্টিক্যাল ফ্যাশনে অর্ডারে আর কি সাজানো থাকে একটা রোলার থেকে আরেকটা রোলারে হচ্ছে ওরা পাস হচ্ছে এবং গ্র্যাভিটির কারণেই বা সেন্ট্রিফিউগাল যে ফোর্সটা আছে এই ফোর্সের কারণে কটন ফাইবারগুলো সিলিন্ডারের সাথে খুব ভালোভাবে অ্যাটাচ হয়ে থাকে একটা থেকে আরেকটা পাস হচ্ছে কিন্তু এর যে ম্যাটেরিয়ালগুলো এদের যে এদের ওয়েট যেহেতু ফাইবারের চাইতে বেশি এরা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে ছিটকে বাইরে চলে যায় এবং গ্র্যাভিটির কারণে নিচে নিচে পড়ে এইভাবে সিলিন্ডার ক্লিনার দেন স্টিক মেশিন স্টিক মেশিন হচ্ছে ফার্দার ক্লিনিংয়ের জন্য কোনো ওই স্টিক বার্স ডেব্রিজ আদার কোনো পার্টিকেল এরা যদি ই হয়ে থাকে অ্যাটাচ হয়ে থাকে এই টু টু থ্রি দেখা দেখানো হয়েছে এখানে কারণ হচ্ছে স্টিক মেশিনে এরকম দুইটা কি তিনটা স্ট্যান্ড থাকে একটার আউটপুট আরেকটার ইনপুট হিসেবে ফিড দেওয়া হয় এভাবে দুই থেকে তিনবার স্টিক মেশিনে এটাকে আমরা কন্টিনিউ করি বা পাস করি দেন আবার ড্রায়ার ড্রায়ারে পাস করা হয় যে ওর যে আইডিয়াল ময়েশ্চার কন্টেন্ট এতক্ষণ এই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে এটা আবার অল্টার হয়ে গেল কিনা তখন আবার ড্রায়ারের মাধ্যমে এটা মেনটেন করে সিলিন্ডার রোলার আরেকবার সিলিন্ডার রোলার দিয়ে পাস করে ফাইনালি জিন স্ট্যান্ডে দেওয়া হয় ওই সিটটাকে সেপারেট করার জন্য সিট সেপারেট করার পরে আমরা এটাকে ব্যাটারি কন্ডেন্সারের মধ্য দিয়ে কম্প্রেস করে বেল ফর্মে প্রডিউস করব এই যে এখানে দেখেন মডেলগুলোকে আমরা আনলোড করতেছি ওয়ার হাউসে এটা হচ্ছে যে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে এখান দিয়ে যাবে মডেলগুলো তো এখানে ফিট কন্ট্রোল করা হয় ফিট কন্ট্রোলার দেন ড্রায়ার এই যে হচ্ছে সিলিন্ডার রোলার সরি সিলিন্ডার রোলার এখনও মাথায় রয়েছে সিলিন্ডার ক্লিনার দেন এই যে স্টিক মেশিন এদের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা চাচ্ছি সিট সিট তো ফাইবারের সেন্টারে খুব সযত্নে রাখা আছে বাট এর বাইরে যত ইম্পিউরিটিস আছে ইম্পিউরিটিস ডেব্রিজ আদার যেগুলো আছে এদেরকে রিমুভ করা দেন এই যে জিন স্ট্যান্ডে আমরা দিয়ে দিচ্ছি আলটিমেটলি এই যে কন্ডেন্স করে এটাকে বেল ফরমেশনে এই যে প্লাস্টিক ট্যাপগুলো আছে এদের মাধ্যমে বেঁধে দেওয়া হয় এটা ওয়ার হাউসের ছবি এখানে নাই আপনারা একটু একটা ভিডিও দেখেন এই যে ওয়ার হাউসে আমরা এই বেলগুলোকে স্টোর করছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমার প্রথম যে ভিডিওটা ছিল আমি এটা লাস্ট লাস্টে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম যে দশ মিনিটের বাট এটা একটা শর্ট ভার্সন আমি একটু আগে খুঁজে পাইলাম এটা একটু আপনারা দেখেন আচ্ছা আমি একটু মেক শিওর করি আপনারা অনলাইন আছেন কি না আমার কথা কি এখনো শুনতে পাচ্ছেন মেশিনারি আমি ট্রিট করতে পারবো তত ফাইনাল গ্রেডের 
product আমি develop করতে পারবো তো আমাদের আগে যেটা দেখলাম ওটা হচ্ছে কোন এক actually নামটা ভুলে গেছি আমেরিকার তো ওরা হচ্ছে এই cylinder cleaner এর আগে হচ্ছে dryer এগুলা maintain করতো কিন্তু এরা হচ্ছে convert the direct stick machine দিয়ে দিচ্ছে The cleaning cotton is sent to the gene stand. It was a gene stand. It has better actually better regularly. I'm no diagram in one to make this for a try for silam or open up on a pile of magic at the machine open for it to the deck at the park. So you can go to the kitchen. एक जेटा की किन्तु हम टाइम दूसरा टाइम दिखते वाले ऊपर टा सिलिंट अन्य जेटा सिलिंटर तय ना जेटा अच्छे उधर टेक्निकल काम आज इस मौने से वीडियो ते जीनिंग एट चाहिए एक बेल फॉर्म को रे टा ट्रांसपोर्ट पे रूप परे बेशी गुरु दिया हुई थी देखे नहीं जे जे मंदा जाओ शुरू कर लो तार एक बारे लास्ट डेस्टिनेशन पर जो दामाद रखते देखा ना हो जो जाते हैं जो कॉम्प्रेस करो होते हैं और थे के सैंपलिंग कलेक्ट करा होते हैं ये तो उसे सैंपल रखे दिलो आमदे देशों ले तो माने हाथ दिए टांग दिए हैस के एक टांग दिए एक तो एक ता सैंपल रखे दिसे और � पॉलिथिन दिए रैपिंग करा हुई से वो आस्था से जाते हैं आमंत्रित मन हुई से जो एक हने एक हने ऊपर एक क्या ना जाने कुछ गुरुत्व दे हुई से ऐसे पर्वती से ऐसे स्टोर रखा के हाँ सीर्स ऐसे ऐसे जो जो आमंत्रित का सापोत हो जिस चीज़ से फाइबर मन होते हैं बट ऐसे हो चुके सीर्स गुलो से हमने बोलते ओके आर मेनली होते हैं जो नेशनल कॉटन काउंसिलर एक टाइप वीडियो चिलो इटा थे कि आमी होते हैं आपने देख के पढ़ाई एक जो और उधर कास करते से वायरहाउस दे नियाश लो ये जो फीड कंट्रोल आमी एक अंधे के वही स्लाइड का रेडी करते से सिलेंडर क्लीनर, स्टिक मशीन, जीन स्टैंड। ऐ जे ये तो अच्छे सॉर्ट जीनिंग एंड जी रोलर टेस्ट करा है। लेफ्ट साइड होते हैं जो फाइबर शाहो ये फिट कॉटन टा केयर कोम देखते हैं इटा राइट होते हैं शुद्ध मतलब लिंटर ये जो देखें ये होते हैं एकांत दिए आमी ये जो टॉप पोर्शन दिए जो अपन फिट करते हैं एकांत टोटल थ्री पेयर्स ऑफ रोलर आते हैं ये रोलर दिए फाइबर गुलो एक बार नीचे जाते हैं अबार और सरफेस कांटेक्ट ही अबार ऊपर चल माने बाता शे ये होए जाए, फ्री होए जाए, तो खौन ओरा किन्तु आरे जे इरा बारी खाई थे खाई थे बोला जाए जे बारी खाई थे खाई थे ये खाने के नाम तो से किन्तु एक्चुअली इरा किन्तु आरु पुरुष बना कारण कॉटन से फ्लासी फाइबर ये फाइबर टा ये सरफेस शा से एटैच हुए आबार एक तरह का एक टे पासे ये एक हम रात का क्लोज अप व्यू देखते थे एक एक वाला पाव गया लो स्टिक मशीन ये फाइबर गुलो लेफ्ट साइड चले आते थे 
এরপরে যদি কোন কিছু যে আপনারা দেখতেছেন কিনা যে ফাইবার গুলো দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে যে লেফটে আমরা কালেক্ট করার জন্য রাখতেছি আর রাইট সাইডে এই যে সিট কটন গুলো কয়েক স্টেজে এটাকে ক্লিন করা হচ্ছে এই যে দেখেন আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এখানে একটা ব্যারিয়ারের মতো দেয়া আছে এটাকে কিন্তু আবার এখানে ফিট দেওয়া হচ্ছে আবার ব্যারিয়ার দেওয়া আছে আবার ফিট দেওয়া আছে মানে আমরা চাচ্ছি যে প্রথমে যারা ক্যান্সেল হয়ে গেল বা সেপারেট হয়ে গেল এদের সাথে কোনো ফাইবার যাতে চলে না যায় দ্যাটস ওয়াই এদেরকে আবার রিক্লেম করতেছি এটাই পরবর্তীতে দেখানো হচ্ছে আমরা এত ডিটেলস তো আমাদের দরকার নাই আলোচনার জন্য বলতেছি এই যে রিক্লেমার আছে আবার একে দুইটা রোলারের কন্টাক্টে আবার ট্রিট করা হচ্ছে ফ্লাফি পোরশনটাকে পাস করে দিচ্ছি পরের স্টেজে আর যেটা হচ্ছে এই যে দেখেন ফাইবার ফাইবারের সাথে কি ছিল যে ইমপিউরিটিসগুলো লিফ ফ্র্যাগমেন্ট বা আদার কোনো ব্রাঞ্চের ফ্র্যাগমেন্ট কোনো স্টিক ডেব্রিস যাই আছে এদেরকে আমরা বাইরে এক এক প্রকার ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছি এই যে এরপরে শুরুতে কিন্তু এরকম একবার ময়েশ্চার ম্যানেজমেন্ট হয়েছে এর পরবর্তীতে আবার করা হয় এই যে ফ্লাফি ও ফ্লাফিনেসটা বোঝানো হয়েছে দেন এই যে জিন স্ট্যান্ডে দিয়ে দিলাম জিন স্ট্যান্ডে এখানে কিছু ক্লোজ আপ ভিউ আছে এগুলো একটু আমরা দেখব এই যে দেখেন এটা স জিনিং এর মধ্যে এই যে যে মেটাল বারটা আছে এটার মাঝখানে এই যে স্লিট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ওপেনিং গুলা এগুলো এতটাই ন্যারো যে এখান দিয়ে সিট পাস হতে পারছে না কিন্তু এই স পিচ যে রোলারটা আছে এই পিচ গুলার সাথে ফাইবারটা ডান পাশে চলে যাচ্ছে আর বাম পাশে এটা হচ্ছে ওই যে সিট গুলো আছে সিট গুলো সেপারেট হয়ে নিচে চলে যাবে रोलर जिनिंग रोलर जिनिंग ग्रीड बार आज स्टेशन नाइफ टाइम रोलर फायबर गुजिली पास हो जाए फायबार चले जापारेट हो जा আশা করি আপনারা আইডিয়াটা বুঝতে পারছেন ফাইনালি এদেরকে পাস করে এই যে ব্যাটারি কন্ডেনসারে দিয়ে আমরা বেল ফর্মে এটাকে ডেভেলপ করি এটা পরবর্তীতে স্পিনিং মিল গুলোতে স্পিনিং ফ্যাক্টরি গুলোতে পাঠানো হয় ইয়ার ইয়ান কনভার্সনের জন্য ওকে এই পর্যন্তই চারটা ভিডিও ছিল কটন জিন হ্যাঁ চারটা ভিডিও ছিল চারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম
শর্ট ওই যে যেটাতে হচ্ছে বেল কে বেশি প্রায়োরিটি দেয়া হয়েছে ওই ভিডিওটা গ্রুমিং প্রসেস কোনটা আলোচনা করলাম লাস্ট সেমিস্টারে আমি কটন জিনিং এর উপরে খুবই ইম্পর্টেন্ট দিছিলাম তো নর্মালি দিই তো দুইটা সেমিস্টারই এখান থেকে কোয়েশ্চেন করছিলাম তো লাস্ট বারের আগের বার যেটা তখন হচ্ছে শুধুমাত্র এই জিন দুইটা যে জিন আছে সজিন অথবা রোলার জিন যে কোনো একটা হয়তো আমি আলোচনা দিয়েছিলাম কিন্তু লাস্ট সেমিস্টারে এরকম করলাম যে এই যে জিনিং এর যে ফ্লো চার্টটা হ্যাঁ এই ফ্লো চার্টটা সহ যে কোনো একটা জিন ডিসকাস করতে দিয়েছিলাম এখানে সিলিন্ডার ক্লিনার থাকে স্টিক মেশিন থাকে দুই তিনটা আবার এটা রিপিট হয় ড্রায়ার থাকে সিলিন্ডার ক্লিনার থাকে পরবর্তীতে স্টিক মেশিন না হয়ে আমরা জিন স্ট্যান্ডে দিয়ে দেব হ্যাঁ তো কোনটা কি কাজ এটা একটু এক্সপ্লেন করবেন আশা করি তো এটাই হচ্ছে কটন জিনিং এবং আমাদের যে কটনের লাস্ট পার্ট ছিল এটার আলোচনা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে जानबो जूर জানতে হবে না এটা যে দেখেন পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত এটা লেন্থ হয় এটা একটা ইনফরমেটিভ বিষয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট বায়োডিগ্রেডেবল এটা চোখ বন্ধ করে বলা যায় তো এখান থেকে তেমন কিছু আমাদের জানা লাগতেছে না এই যে কম্পোজিশন অবভিয়াসলি আমরা কম্পোজিশনটা জানবো এটার ফিজিক্যাল কেমিক্যাল থার্মাল প্রপার্টি জানবো এবং ইউজ মানে লিটারেলি এতটুকুই মানে আলোচনা ছিল কারণ কটনের যে যেভাবে আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট এক্সপ্লেন করতে পারছিলাম এখানে দেখেন ওরকম এক্সপ্লেন করার কিছু নাই নতুন তার মতো এমন নাই কটনে অর্গানিক কটন হ্যাঁ জেনেটিকালি মডিফাইড কটন এরকম কিছু চলে আসছিল এখানে এরকম কিছু নাই কম্পোজিশন আছে সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ লিগনিন কটনের কি পার্সেন্টেজ এখানে এদের যে কিভাবে এই প্রপার্টিগুলো পড়তে হয় কটনে আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে বললাম 
কিন্তু এখানে ওভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি আমার বলার তেমন কিছু নাই যে কালার এটা ইয়েলো ইয়েলো হতে পারে ডার্টি গ্রে হতে পারে এগুলো অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন করার তেমন কিছু নাই এগুলো ইনফরমেশন ইনফরমেশনগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে আর হচ্ছে এন্ড ইউজ কয়েকটা এন্ড ইউজ দিয়ে দিবেন এটা অ্যাকচুয়ালি ওর জন্মই হয়েছে সালার বস্তা হিসেবে তো এই যাবৎকাল পর্যন্ত ফ্যাক্টরি স্কেলে ও এভাবেই ট্যাক অথবা এই ধরনের বিষয় আইটেমে ওকে বেশি ইউজ করা হয়েছে বর্তমানে এসে এটাকে এটাকে নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করা হইতেছে এর মডিফিকেশনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে আবার ওইভাবে কাপড় চোপড় এটা এখন আর দেখা যায় না হ্যাঁ এটার জন্য খুব উন্নত মানের জুট লাগবে পার্ট লাগবে যেটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কমফোর্টেবল ক্লোদিং প্রিপেয়ার করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা দেন উল উলও সিমিলারলি এটার হিস্ট্রি নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই এটা কম্পোজিশন প্রপার্টি এই যে এটার কথা বলতেছিলাম যে উলের মেরিটস ডিমেরিটস আছে এটা একটু নেক্সট ক্লাসে বলে দিব প্রত্যেক এটা এখানে একটু আলোচনার বিষয় আছে এটা আমি কুইজে দিতে খুব পছন্দ করি তো এটা একটু জানবো দেন আবার এটার ইউজেস অ্যান্ড বিহেভিয়ার ফাইনালি সিল্ক সিল্কের একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ বলবো সিল্ক কীভাবে আসলো আর কি হ্যাঁ সিল্ক ফাইবার এটার কম্পোজিশন প্রপার্টিস আর হচ্ছে এই যে প্রপার্টিস এবং ইউজেস অ্যান্ড বিহেভিয়ার এতটুকুই আমাদের জন্য জানলে অ্যানাফ হবে প্রশ্ন আছে কোন কনফিউশন স্যার অনেক বেশি ইনফরমেশন স্যার মনে রাখবো কিভাবে এতগুলো স্যার এটাই চিন্তা করতেছি না অনেক বেশি ইনফরমেশন পরের স্লাইডে যেটা কিনা আজকে আলোচনা করতে পারলাম না এটা জি স্যার ওটা দেখেই স্যার বেশি বাট আজকে যেটা আমি আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে জিনিং কটন জিনিং দুই ধরনের জিন আছে জিন স্যার যে ডায়াগ্রাম দুইটা আছে ডায়াগ্রামটা এক্সপ্লেইন করতে পারতে হবে এতটুকুই স্যার ফ্যাক্টর ডায়াগ্রামে তো স্যার লেভেলিং করা নাই স্যার স্লাইড এ স্যার ওটা কি স্যার ওটা কিন্তু আমি বলছিলাম আমি জি স্যার ওটা স্যার লেভেলিং এর কোন স্লাইড কি স্যার আছে লেভেলিং আচ্ছা ওটা পাইলে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব আদারওয়াইজ আমি কিন্তু বলে দিছি যে বেসিক যে লেভেলিংটা করতে হবে জি স্যার হলো কটন ফাইবার শিল্প এই যে ইনলেট আউটলেট এটা একটা মানে এটা কোন পার্টস কোন পার্টসের মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ মেইন পার্ট হচ্ছে এই যে সরোলার সরোলার এই ব্রাশ রোলার এই যে ফাইবার এর ভিতরে এটার নাম দিবেন কি সিট কটন হ্যাঁ সিট কটন কারণ এর তীরও আছে কটনও আছে এই যে সিট গুলো পরবর্তীতে এই যে এখান দিয়ে ফেলে দিবেন এটা সিট দিবেন আর এখানে দিবেন এটা হচ্ছে লিন্ট অথবা এদের সিট না দিয়ে লিন্টার্স দিতে পারেন এদের নাম দিবেন লিন্ট এখান থেকে একটা লেভেল যাবে এটা হচ্ছে লিন্ট শেষ হয় হচ্ছে কোশ্চেন থাকলে করবেন কোশ্চেন এই যে যেমন কোশ্চেন করলেন এটা আমি মানে মাথায় রাখলাম যে না আমার এরকম একটা ফিগার খুঁজতে হবে যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব 